Dear students, unit one test is not a good thing. In the test, another type of thing is not a good thing. Congratulations. 11-47 mark range. Average mark is 32. It is encouraging. 40 mark is not a can be very confident. I will try to get that. In the test, நல்ல மார்க் வாங்கினவங்களை பாராட்டுறேன் நாற்பத்தேழு மார்க் வாங்கினது சென்னையை சேர்ந்த ஜே நயாகரா பாராட்டுகள் நாற்பத்தி ஆறு மார்க் ரெண்டு பேர் வாங்கியிருக்காங்க பாக்யலக்ஷ்மி ஃப்ரம் விழுப்புரம் எம் சிவகுமார் ஃப்ரம் நாமக்கல் கங்கராஜுலேஷன்ஸ் ஆறு பேர் நாற்பத்தி அஞ்சு வாங்கியிருக்காங்க தருமபுரியை சேர்ந்த டி பாலசுப்ரமணியன் ஹனுமன் தீர்த்தத்தை சேர்ந்த இளையராஜா ஈரோடை சேர்ந்த பிரகாஷ் பெரம்பலூரை சேர்ந்த ஹரிஹரன் பாபு பரதராமியை சேர்ந்த எஸ் ரம்யா சென்னையைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணன் இவங்கெல்லாம் நாற்பத்தி அஞ்சு இட்ஸ் எ குட் மார்க் ஆவரேஜ் வந்து முப்பத்தி ரெண்டுன்னு வருது அதுவே நல்ல மார்க் தான் நாற்பது வாங்கிட்டே நான் சொன்ன மாதிரி யூ கேன் பி வெரி கான்ஃபிடென்ட் ஸோ நல்ல ரேங்கில் நம்ம நிறைய வாங்கினவங்களுக்கு பாராட்டுகள் எல்லோரும் அதை ஃபாலோ பண்ணணும் நம்ம இவ்வளோ எஃபர்ட் எடுக்கிறோம் இந்த எஃபர்ட்டுக்கு சரியாக சரியான நமக்கு ஃப்ரூட்ஸ் கிடைக்கணும் நீங்கள் கிடச்சி வேலைக்கு போகிறீங்க போகிறீங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டால் தான் இவ்வளோ முயற்சிகளுக்கும் ஒரு பலன் கிடச்ச மாதிரி நான் நினைப்பேன் நான் இந்த அதை அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தபோது ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் வந்து நிறைய பேர் வந்து சரியாக பண்ணல தப்பாக பண்ணியிருக்காங்க அந்த அந்த கொஸ்டின் இருந்தால் அதுக்கு விளக்கமும் சொல்லிடுறேன் நான் எனர்ஜி ரெக்வேர்ட் டு எஜெக்ட் அண்ட் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் ஏ மெட்டல் சர்ஃபேஸ் இஸ் கால்டு ஒரு மெட்டலிருந்து எலக்ட்ரான் எஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எனர்ஜிக்கு என்ன பேருன்னு கேட்டிருக்கோம் அது அயனைசேஷன் எனர்ஜி கிடையாது அயனைசேஷன் எனர்ஜிங்கிறது ஒரு ஐசோலேட்டட் கேஷியஸ் ஆட்டத்திலிருந்து எலக்ட்ரான் எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி வேணுமோ அதுக்கு தான் அயனைசேஷன் எனர்ஜின்னு பேர் This is not ionization energy. This is called work function. That is why the work function is the correct answer. You can see the same thing. That's why the same thing is the same thing. The same thing is the energy required to eject an electron from a surface. is 125 electron volt. The radiation which can cause this should possess a minimum wavelength of. என்ன மினிமம் வேவலன்ஸ் இருக்கணும்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அந்த எலக்ட்ரானை எஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நூற்றி இருபத்தஞ்சி எலக்ட்ரான் வோல்ட் எனர்ஜி வேணும்னு சொல்லிட்டோம் எனர்ஜி கொடுத்தாச்சு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஒரு எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் ஜூல் அந்த தகவல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் அப்போ இவ்வளோ ஜூல் எனக்கு எனர்ஜி வேணும் என்ன வேவலன்ஸ் இருக்கணும்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு இஇஇஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்சி பை லேண்டா அல்லது லேண்டா ஈக்குவல் டு ஹெச்சி பை இ போட்டிங்கன்னா வந்துட போகுது சிம்பிளான கால்குலேஷன் தான் நிறைய பேர் அதை அட்டன் பண்ணல அட்டன் பண்ணி தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க அடுத்த கேள்வி விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட் காம்பவுண்ட் எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட் காம்பவுண்ட் அப்படிங்கிறது பேரண்ட்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் குறைவாக இருக்கணும் பாண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அதுக்கு பேர் எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன் காம்பவுண்ட்னு பேர் இந்த காம்பவுண்ட் இந்த காம்பவுண்டுக்கு டைபோரியன்னு பேர் B to H6 is the formula. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு எட்டு பாண்ட் இருக்குது இதில் எட்டு பாண்டுக்கு பதினாறு எலக்ட்ரான் தேவை ஆனால் பதினாறு எலக்ட்ரான் இதில் இல்லை எலக்ட்ரான்ஸ் நம்பர் வந்து குறைவாக இருக்குது ஆறு ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து ஒன்று ஒன்றும் ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுக்கும் ஆறு எலக்ட்ரான் தான் ஆச்சு போரனில் வந்து வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் மூணு தான் இருக்குது ஸோ ரெண்டு போரனில் சேர்ந்து ஆறு தான் இருக்குது ஸோ பதினாறு எலக்ட்ரான் இங்கே வரலை ஸோ எந்தெந்த காம்பவுண்டில் நம்பர் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் 
அதுக்கு தேவையான எலக்ட்ரான்ஸை விட அதிகமாக இருக்குதோ அந்த காம்பவுண்டுக்கெல்லாம் எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன் காம்பவுண்டு பேர் நிறைய பேர் பிஎஃப் த்ரீ பிசிஎல் த்ரீ எல்லாம் சொல்கிறாங்கன்னு டைபோரேன் இஸ் அ எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன் காம்பவுண்ட் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க இந்த கொஸ்டின் அடுத்தது த டெண்டன்சி ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் டு பர்மிட் மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் டு பாஸ் த்ரூ இட் தேன் தே கேன் பாஸ் த்ரூ வேக்கம் வேக்கத்தில் போகிறத விட இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வழியாக மேக்னட்டிக் லைன்ஸை போகிறதுக்கு அலோவ் பண்ணுற அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு என்ன பேருன்னு கேட்டிருக்கேன் நான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் மேக்னட்டிக் பர்மியபிலிட்டின்னு பேர் இருக்கு அதுவும் நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணலை மேக்னட்டிக் சசப்டிபிலிட்டி எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா காய் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிற பேலன்ஸ் இல்லை ஆர்டினரியாக ஒரு டியூபில் சாம்பிளை கட்டி தொங்க விட்டு மேக்னட்டிக் பொருள்ஸ் மத்தியில் வைப்பாங்க மேக்னட்டிக் லைன்ஸை போட்ட உடனேயே உங்கள் சப்ஸ்டன்ஸ் பேரா மேக்னட்டிக் அப்படி இருக்குமானால் அது உள்நோக்கி இழுக்கப்படும் அதை ஒரு பேலன்ஸை கரெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க எவ்வளோ வெயிட்டு அது இழுக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு அதனுடைய மேக்னட்டிக் இதுக்கு சஸ்டபிலிட்டி வேலையை கேல்குலேட் பண்ணிக்கிறாங்க இதுக்கு காய் பேலன்ஸ்ன்னு பேர் சப்ஸ்டன்ஸ் ரொம்ப குறைவாக இருக்குமானா இது போலலாம் பண்ண முடியலன்னா அதுக்காக இருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு பேர் ஃபேரடே பேலன்ஸ்னு பேர் அப்போ காய் பேலன்ஸ் மூலமாகவும் அளக்கலாம் ஃபேரடே பேலன்ஸ் மூலமாகவும் அளக்கலாம் ரெண்டுமே கரெக்டான ஆன்சர் அதுவும் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அந்த ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் இப்போ சொல்லிட்டேன் நான் ஓகே உங்கள் உங்களுக்கு ஸ்கோர் கார்டு வராதவங்கெல்லாம் மெயில் ஐடி தப்பாக கொடுத்துருக்கீங்க மொபைல் நம்பர் ஒன் நைன் டிஜிட் மொபைல் நம்பர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது எம்எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி இப்படிலாம் தப்பு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜிமெயிலுக்கு பதில் இமெயில் கொடுக்குறார் ஒருத்தர் நைன் டிஜிட் மொபைல் நம்பரை கொடுக்குறார் ஒருத்தர் இப்படிலாம் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களால் என்டர் பண்ண முடியாது அது வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடும் அதான் ரீசன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு மெசேஜ் போட்டு பிரயோஜனமே கிடையாது ஸோ உங்கள் மெயில் ஐடி கரெக்டாக கொடுக்கணும் நீங்கள் தப் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் உங்கள் மொபைல் நம்பரும் கரெக்டாக கொடுக்கணும் அதையும் சொல்லியிருக்கோம் நம்ம நைன் ஒன்று ஜீரோலாம் சேர்க்க வேண்டியது கிடையாது பத்து டிஜிட் நம்பரை மட்டும் கரெக்டாக கொடுத்தீங்கன்னா போகிறோம்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் அந்த மிஸ்டேக்கையும் பண்ணியிருக்கீங்க அதெல்லாம் வராமல் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் எல்லா கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன போடுங்கன்றாங்க போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்கள் ஸ்கோர் கார்டில் வியூன்னு வருது இருக்கும் அந்த வியூவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் எல்லா கொஸ்டின் கரெக்ட் ஆன்சர் என்னென்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக காட்டிடும் இந்த டவுட் இருக்கிற விஷயங்கள நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் நான் உங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிட் முடிஞ்சு போன சமாச்சாரம் செகண்ட் யூனிட் ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு சஃபிஷியன்ட் டைம் கொடுக்குற நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க அது இதுக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடியே சொல்லுங்கள் மூணு நாள் முன்னாடியே சொல்லுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு சாட்டர்டே அன்றைக்கி செகண்ட் யூனிட் போட போகிறேன் நான் ஸோ புதன் வியாழன் வெள்ளி மூணு நாள் இருக்குது நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெஜிஸ்டர் ஏற்கனவே ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது வேறு இல் புதுசாக இப்போ வர்றவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது நான் சொன்னது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவங்க மெயில் ஐடியும் மொபைல் நம்பரும் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை செக் பண்ணிவிட்டு போடுங்க ஏன்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களால் டெஸ்ட் எழுத முடியுமா முடியாதாங்கிறது அதுக்கப்புறம் எனக்கு மெசேஜாக அனுப்பிச்சு நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாது எவ்ரி திங் ஆட்டோமேட்டைஸ் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம யூனிட் ஒன்றுக்கு ஃபாலோ பண்ண அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ சனிக்கிழமை அதே பத்து மணிக்கு ஒரு வீடியோ போடுறோம் அதில் லிங்க்கு கொடுத்துட்றேன் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா தகவலும் கரெக்டாக கொடுத்துருந்தால் தான் அது ஓப்பன் ஆகும் உங்களுக்கு கொஸ்டின் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் உங்களால் நீங்கள் தப்பாக கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன மெசேஜ் கொடுத்தாலும் நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இது எனக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் வரல என்ன அலோவ் பண்ணுங்கள் அதெல்லாம் கிடையாது அண்ணு ஒவ்வொரு பத்து யூனிட் பண்ணணும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதனால் ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது நம்ம கரெக்டான ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கரெக்டான மொபைல் நம்பர் இமெயில் ஐடிலாம் கொடுத்துருந்தா கொடுத்தீங்கன்னா தான் டைமோடு நீங்கள் அக்சஸ் பண்ணி முடிக்க முடியும் சனிக்கிழமை காலையில் பத்து மணிக்கு நான் வீடியோ போட்டு லிங்க்கு கொடுத்துட்றேன் ஸ்டார்ட் பண்ணி முடிச்சுருங்க மறுபடியும் ரிமைண்ட் பண்ணுறேன் செகண்ட் யூனிட் டெஸ்ட் வந்துட்டு சாட்டர்டே ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்
ஸோ கவனமாக கரெக்டாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவோங்களோ அது வேறுன்னு சொல்லிட்டேன் நான் புதுசாக பண்ணுறவங்க பண்ணிக்கோங்க தொடர்ந்து இழுத்துக்கிட்டே போக முடியாது ஒரு டைமுக்குள்ளே முடிச்சாகணும் எல்லாத்தையும் நம்ம அதனால் இன்னும் ரெண்டு நாள் டைம் கொடுங்க இன்னொரு அப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ண அதான் சொல்லக்கூடாது கொஞ்சம் கவனம் எடுத்து கரெக்டாக முடிச்சுடுங்க அதை இனிமேல் கொஞ்சம் வேகமாக போய் ஆகணும் ஏன்னா பத்து யூனிட் பா பார்த்தாகணும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஆல் த பெஸ்ட்